最近，我国空军好消息不断，就连沉寂了多年的空警三千也爆出动态。据南华早报日前报道，军方消息人士称，歼二零 B 克服了敏捷性等问题，相关技术已成熟，推力有所提升，目前已正式进入量产阶段。这一消息将国内外的关注点再次聚焦到了中国对空作战层面。其实，对作战要想具有领先优势，不仅要有先进的隐身战机。隐身战机还要有一双善于发现的眼睛和一个总揽全局的头脑，那就是空中预警机。它不仅能够提供早期预警，还能持续发布指挥、控制及作战管理的功能。有了预警机的配合，隐身战机的空空作战才会更得心应手。而目前，中国在预警机方面的技术研究尚不完善。中国自主研制的二代和三代预警机共同的不足之处在于，对隐身机体探测能力有限。其中，空警两千只生产了五架。据悉，未来中国空军计划将以运二零作为平台发展下一代大型预警机，而运二零已经过多次改良，待到相关技术成熟，相信空警三千就指日可待了。据悉，空警三千主要的改进在于加入了 X 波段数字雷达阵列，能够探测到三百公里范围内的隐身战机。目前，这项数字雷达技术主要运用于反隐、反潜任务。零五二 D 上就安装了这类雷达。此外，空警三千结合了三代机空警五百的制导能力，能够从引导战机飞向目标开始，直到雷达锁定目标都全程参与。全球安全网消息，中国电子科技集团第十四研究所于二零一九年七月十六日发布的文章称，未来的预警机将变得形态稳定，即是说，天线和传感器将融入飞机机身，并指出，这有助于改善战机空气动力机能及其隐身能力。并增加有效荷载，而传统的预警机的雷达探测装置都是额外加装的。一位要求匿名的军事专家曾告诉《环球时报》，这种结构将产生额外的空气阻力，反射更多的雷达波，使飞机更容易暴露。文章表示，未来预警机的雷达在扫描识别目标方面也将更智能，同时能够独立保障自身不受外界干扰，并且在分配资源方面会更人性化。文中提到，中国最大的雷达公司表示。未来的预警机可能会采用无人机机型，增加数据传输和智能化操作。如果没有机组人员，该类飞机可能会更小、更隐形。未来空警三千究竟会以哪种形式与我们见面，配合歼二零的有力打击，对隐身战机的威胁究竟能到哪一种程度，这都直接关系到作战的成败。让我们一起期待。